హాయ్ ఫ్రెండ్స్ లెర్నింగ్ ఎక్స్చేంజ్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం డెరివేటివ్ ట్రేడ్స్కి సంబంధించి మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబి అనౌన్స్ చేసిన ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం డెరివేటివ్ ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్లో ట్రేడ్ చేసేవాళ్ళు తప్పకుండా ఈ వీడియో చూడండి సెబి మొత్తం ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ని ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి తీసుకుని వచ్చింది ఇండియాలో ఇండెక్స్ అండ్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ అన్నీ కూడా క్యాష్ సెటిల్మెంట్లో జరిగేవి అయితే సెబి ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఫేజ్డ్ మేనర్లో క్యాష్ సెటిల్మెంట్ నుంచి ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి తీసుకుని వచ్చింది ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కొన్ని ఈక్విటీస్ జూలై టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కొన్ని ఈక్విటీస్ అలాగే అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రిమైనింగ్ మొత్తం ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ని ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి తీసుకుని వచ్చింది ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ అండ్ క్యాష్ సెటిల్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ముందుగా అసలు ఈ సెటిల్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం ఈక్విటీ ఆర్ క్యాష్ మార్కెట్లో బయ్యర్కి సెల్లర్కి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు బయ్యర్కి స్టాక్స్ సెల్లర్కి మనీ వస్తాయి ఈ ప్రాసెస్లో బయ్యర్ మనీ పే చేయాలి సెల్లర్ స్టాక్స్ డెలివరీ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్నే మనం సెటిల్మెంట్ అంటాము స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఈ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ని చూస్తాయి క్యాష్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ డెరివేటివ్స్లో క్యాష్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఎక్స్పైరీ రోజున ఒక డెరివేటివ్ ట్రేడ్కి సంబంధించి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆ రెస్పెక్టివ్ ట్రేడర్ అకౌంట్కి డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్తో డీటెయిల్గా చూద్దాం హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యొక్క అక్టోబర్ ఫ్యూచర్ వన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ రూపీస్ దగ్గర కొన్నారు అని అనుకున్నాం ఎక్స్పైరీ రోజున సెటిల్మెంట్ ప్రైస్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చింది అంటే ఫార్టీ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ టోటల్గా ట్వంటీ థౌజండ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది క్యాష్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్లో మీరు పొజిషన్ క్లోజ్ చేయకపోయినా సరే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాఫిట్ మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లోకి క్రెడిట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు కొన్న వన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ ఫ్యూచర్ వన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీకి పడిపోయింది అనుకున్నాం అంటే మీరు ఇక్కడ టెన్ రూపీస్ లాస్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ టోటల్గా ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ లాస్ మీ అకౌంట్ నుంచి డెబిట్ అవుతుంది అలాగే ఆప్షన్స్లో కూడా మీరు ఎక్స్పైరీ రోజున ఎగ్జిట్ కాకపోతే ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ మీ అకౌంట్లోకి క్యాష్ సెటిల్ అవుతుంది ఈ విధంగా క్యాష్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్పైరీ రోజున ట్రేడర్స్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ స్క్వైర్ ఆఫ్ చేయకపోయినా సరే ఆటోమేటిక్గా స్క్వైర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది వారి అకౌంట్లోకి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ అవుతుంది క్యాష్ సెటిల్మెంట్లో ఈ విధంగా సెటిల్మెంట్ జరిగేది బట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ క్యాష్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ నుంచి సెబి ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్కి మ్యాండేటరీ చేసింది ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ని ఎక్స్పైరీ రోజున ట్రేడర్స్ స్క్వైర్ ఆఫ్ చేయకపోతే ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ అప్లై అవుతుంది అంటే ట్రేడర్స్ ఫిజికల్గా స్టాక్స్ని డెలివరీ చేయడం లేదా తీసుకోవడం చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్స్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం లాంగ్ ట్రేడ్ టేక్ అంటే మీరు ఫ్యూచర్స్లో లాంగ్ ట్రేడ్ తీసుకుని ఎక్స్పైరీ డేట్న మీ పొజిషన్స్ క్లోజ్ చేయకపోతే లాంగ్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఫిజికల్గా డెలివరీ టేక్ అంటే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ అకౌంట్లో సరిపడిన మార్జిన్ లేకపోతే మీరు డిఫాల్ట్ అవుతారు ఫైన్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది జనరల్గా అన్ని డెరివేటివ్ ట్రేడ్స్ కూడా లివరేజ్ ట్రేడ్స్ మీరు ఓన్లీ మార్జిన్ అమౌంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ యొక్క ఒక లాట్ తీసుకోవాలి అంటే మీ దగ్గర అరౌండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ ఉంటే సరిపోతుంది బట్ ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం మీ అకౌంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ ఇంటూ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్ వన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ థౌజండ్ రూపీస్ మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఉండాలి షార్ట్ ట్రేడ్ గివ్ అంటే మీరు ఫ్యూచర్లో షార్ట్ ట్రేడ్ తీసుకొని ఎక్స్పైరీ డేట్న మీ పొజిషన్ క్లోజ్ చేయకపోతే షార్ట్ సైడ్ ఉన్నవాళ్ళు ఫిజికల్గా డెలివరీ గివ్ అంటే ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్కి మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫ్యూచర్ షార్ట్ చేశారు మీ అకౌంట్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్స్ ఉండాలి ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు లేకపోతే ఆప్షన్ మార్కెట్లో ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టి షేర్స్ కొనవలసి ఉంటుంది అలాగే పెనాల్టీ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆప్షన్స్లో ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఆప్షన్స్లో ఇంద మనీ ఆప్షన్స్ ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్కి వెళ్తాయి కాల్ ఆప్షన్ బై చేసినప్పుడు పుట్ ఆప్షన్ సెల్ చేసినప్పుడు ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే పుట్ ఆప్షన్ బై చేసినప్పుడు కాల్ ఆప్షన్ సెల్ చేసినప్
derivative contracts every month last thursday roju expiry avutayi aa expiry week lo ante monday to thursday mee daggara equity derivatives already unna ledha kottaga teesukovalanna mee daggara margin amount undali example ki ikkada chudandi expiry 3 days mundu ante monday roju mee daggara 40% margin undali meeru kottaga equity derivatives teesukovali ante mee account lo 40% margin undali oka vela meeru already equity derivatives teesukoni unte ఆ పర్సంటేజ్ ద్వారా మీ అకౌంట్లో నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది అలాగే ఎక్స్పైరీకి టూ డేస్ ముందు అంటే ట్యూస్డే రోజు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పైరీకి వన్ డే ముందు అంటే వెన్స్డే రోజు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పైరీ రోజు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ అకౌంట్ నుంచి అమౌంట్ డెబిట్ అవుతుంది సో ఎక్స్పైరీ వీక్లో ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ ట్రేడ్ చేయాలి అంటే మీ అకౌంట్లో తప్పనిసరిగా మార్జిన్స్ అనేవి ఉండాలి మార్జిన్ అమౌంట్ మెయింటైన్ చేయకపోతే మీ బ్రోకర్ మీ ఈక్విటీ డెరివేటివ్ పొజిషన్స్ని స్క్వైర్ ఆఫ్ చేసే ప్రమాదం ఉంది అలాగే మార్జిన్ అమౌంట్ పైన కొంత పర్సంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీ బ్రోకర్ వేస్తారు హౌ టు అవాయిడ్ దిస్ ఫిజికల్ సెట్మెంట్ ప్రాబ్లం అసలు ఈ ఫిజికల్ సెట్మెంట్ ప్రాసెస్లోకి మనం రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో చూద్దాం వన్ క్లోజ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ డేట్ మీ ఈక్విటీ డెరివేటివ్ పొజిషన్స్ని ఎక్స్పైరీ డేట్న లేదా ఎక్స్పైరీకి ముందు క్లోజ్ చేయండి టూ రోల్ ఓవర్ ఎక్స్పైరీకి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మీ కరెంట్ మంత్ డెరివేటివ్ పొజిషన్స్ని క్లోజ్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ డెరివేటివ్ని తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి మీ దగ్గర అక్టోబర్ మంత్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటే ఎక్స్పైరీకి దగ్గరలో క్లోజ్ చేసి నవంబర్ మంత్ ఫ్యూచర్స్ కొనండి రోల్ ఓవర్ గురించి మరో వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం త్రీ మెయింటైన్ మార్జిన్స్ ఎక్స్పైరీ వీక్లో ట్రేడ్ చేయాలి అంటే మీ అకౌంట్లో సరిపడిన మార్జిన్ అమౌంట్ని ఉంచండి రీజన్స్ ఫర్ ఇంటర్ యూజింగ్ ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ని క్యాష్ సెటిల్మెంట్ నుంచి ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి సెబి తీసుకురావడానికి కారణం వలటాలిటీని తగ్గించడానికి అలాగే స్పెక్యులేషన్ ట్రేడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇండియాలో ఎవ్రీ డే యావరేజ్గా నైంటీ పర్సెంట్ ట్రేడ్స్ డెరివేటివ్ మార్కెట్లోనే జరుగుతున్నాయి రీటైలర్స్ స్పెక్యులేషన్ వల్ల ఎక్కువగా లాస్ అవుతున్నారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి సెబీ ఈ ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేసే ముందు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని ఒకసారి చూద్దాం అక్టోబర్ సిరీస్ నుంచి అన్ని ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి వస్తాయి ఇండెక్స్ డెరివేటివ్స్ క్యాష్ సెటిల్మెంట్లోనే జరుగుతాయి ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ఆప్షన్స్కి ఉండదు మీరు మీ ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ని ఎక్స్పైరీకి ముందు క్లోజ్ చేసినట్లయితే అంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ చేసినట్లయితే ఎటువంటి ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి వెళ్ళరు క్లోజ్ చేయకపోతే మీరు ఫిజికల్ సెటిల్మెంట్లోకి వెళ్తారు అలాగే ఎక్స్పైరీ వీక్లో ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్ ట్రేడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీ అకౌంట్లో సరిపడినంత మార్జిన్స్ ఉండాలి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్